আসসালামু আলাইকুম একটু লেট হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি সো আমি শুরু করে দিচ্ছি একটু পিন আপ করে নেই লেট হওয়ার কারণ ছিল যে আমাদের ফর্টি টু বিসিএস এর গ্যাজেট দিল ওই গ্যাজেটটা দেখার জন্য আর কি জাস্ট একটু ওয়েট করতেছিলাম যার জন্য একটু লেট হলো আর কি আলহামদুলিল্লাহ গ্যাজেটে ঠলাম আর কি এখন ঝামেলা করে আর বাকি সাইড গুলো হচ্ছে ভালো ভালো হার্ড ডিস্ক গুলো নিয়ে কিছুটা ঝামেলা করে আর বাকি সাইড গুলো এজ ইউজুয়াল কোয়েশন আসে আর কি হ্যাঁ তো আমাদের কার্ডিওলজির ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করতে পারেন ডেভিডসন থেকে প্রথমে তিন চারটা পেজ হ্যাঁ ডেভিডসনের প্রথম তিন চারটা পেজ যেটা তো হচ্ছে আপনার ফিজিওলজি এবং করে ক্লিনিক্যাল কথাবার্তা বলা আছে প্রথম দিকে আর কি তিন চারটা পেজ ডেভিডসন থেকে একটু পড়বেন তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে হ্যাঁ আচ্ছা যেটা হচ্ছে এজ ইউজুয়াল আমরা যেটা বলি যে কার্ডিওলজির ক্ষেত্রে যে আমরা মানে সব ক্ষেত্রে আর কি এই টপিক গুলো একটু লেখে ফেলবেন আপনারা যেখান থেকে শুরু আমাদের আজকে ক্লাসটা সেটা হচ্ছে লং কিউটি সিনড্রোম হ্যাঁ লং কিউটি সিনড্রোম এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবেই মানে লং কিউটি থেকে কোয়েশ্চেন ছাড়া কোয়েশ্চেন হবে না তো ওরা হচ্ছে মেলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ফোর হান্ড্রেড থার্টির চেয়ে যদি বেশি হয় সেটা হচ্ছে লং কিউটি আর ফিমেলের ক্ষেত্রে ফোর হান্ড্রেড ফিফটির চেয়ে যদি বেশি হয় সেটা হচ্ছে লং কিউটি সিনড্রোম ওকে এখন কথা হচ্ছে লং কিউটি থেকে কোয়েশ্চেন গুলো কিভাবে আসবে পরীক্ষা হ্যাঁ কিভাবে কোয়েশ্চেন গুলো আসবে দেখেন এখানে একটা বক্স দেওয়া আছে এই বক্সটা অবশ্যই পরীক্ষার আগের দিন যখন আপনি পরীক্ষা দিতে যাবেন তার আগের বেলা সকাল বেলা এই বক্সটা আপনাকে দেখে যেতে হবে হ্যাঁ এই বক্সটা থেকে কোয়েশ্চেন মাস্ট আসবে এখন লং কিউটির কোয়েশ্চেন গুলা কিভাবে ওরা দিয়ে থাকে পরীক্ষাতে আপনার দিবে এরকম যে একটা পেশেন্টের মানে আপার রেসপিরেটিক ইনফেকশন বা তার সর্দি কাশি ফ্লো লাইক সিমটম হয়েছে সে জিপির কাছে গেছিল জিপি তাকে হচ্ছে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে ম্যাক্রোলিটস হ্যাঁ ম্যাক্রোলিটস টাইপে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে দেওয়ার পরে দেখা গেল তার পালপিটেশন আপনার তারপরে কলাপস হয়ে যাচ্ছে পেশেন্টটা সো এই ধরনের যদি হিস্ট্রি থাকে তখন সেটা হচ্ছে লং কিউটি কেন ওই যে ম্যাক্রোলিটস এই ম্যাক্রোলিটস টা হচ্ছে লং কিউটি করে থাকে দ্যাট মিন্স ক্লেরেট্রোমাইসিন এজেট্রোমাইসিন হ্যাঁ ইরেট্রোমাইসিন এগুলো কি করে লং কিউটি সিনড্রোম করে থাকে অথবা অন্য কোনো মেডিকেশন লাইক হচ্ছে একটা পেশেন্ট ডিপ্রেশন আছে সে অ্যান্টি ডিপ্রেশেন্ট হিসাবে জিপি তাকে সাট্রালিন দিল বা অ্যাসাইটালোক্রাম দিল সো দেখা গেল কিছুদিন পরে তার হচ্ছে পালপিটেশন শুরু হচ্ছে পেশেন্টটা কলাপস হয়ে যাচ্ছে সো ডায়াগনোসিস লং কিউটি অথবা ধরেন কোনো একটা পেশেন্ট আপনার সে কিটুকুনাজল মানে খাচ্ছে অ্যান্টিফাঙ্গাল কিটুকুনাজল নিচ্ছে অথবা পেশেন্টটা হচ্ছে আপনার ধরেন যে মিথাডন নিচ্ছে অথবা পেশেন্টটা হচ্ছে স্লাইক হচ্ছে কোনো কারণে অ্যামিডারন খায় হ্যাঁ অ্যামিডারন খায় বা সুটালন খায় দেখা যাবে যে এগুলো খাওয়ার পরে তার হচ্ছে পালপিটেশন হচ্ছে সিনকোপাল অ্যাটাক হচ্ছে সো আপনার ডায়াগনোসিস লং কিউটি আপনার এই ড্রাগের নামগুলো মাস্ট খেয়াল রাখতে হবে অথবা এভাবে দিতে পারে যে একটা পেশেন্টের বাইপোলার ডিজর্ডার একটা পেশেন্ট তাকে লিথিয়াম দেওয়া হয়েছিল আমরা জানি বাইপোলার ডিজর্ডার পেশেন্ট লিথিয়াম দেওয়া হলে পলি ইউরিয়া পলি ডিফিসিয়া যদি থাকে সেটা হচ্ছে নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস বাট কথা হচ্ছে যে যদি কোনো পেশেন্টের আপনার লিথিয়াম দেওয়ার পরে পালপিটেশন সিনকোপাল অ্যাটাকে চলে যায় পেশেন্টটা তাহলে আপনার ডায়াগনোসিস লং কিউটি সিনড্রোম ওকে সো এটা হচ্ছে একটা ঘটনা অথবা ইলেকট্রোলাইট অ্যাবনর্মালিটির মধ্যে অনেক ইলেকট্রোলাইটের জন্য লং কিউটি হয়ে থাকে যেমন হাইপো ক্যালসিমিয়ার জন্য হয় হাইপো ক্যালেমিয়ার জন্য হয় হাইপো ম্যাগনেশিয়ামিয়ার জন্য হয় এইগুলোর জন্য আপনার লং কিউটি হতে পারে সবচেয়ে কমন যেটা সেটা হচ্ছে হাইপো ক্যালেমিয়া সাপোজ কোনো একটা পেশেন্টের হাইপো ক্যালেমিয়া থাকলে তার যদি পালপিটেশন হয় সিনকোপাল অ্যাটাক হয় সো লং কিউটি সিনড্রোম ওকে সো এইভাবে হচ্ছে কোয়েশ্চেনগুলো আপনাকে অ্যাডেন্স করবে যেটা আপনাকে আনসার করতে হবে আর কি এইভাবে মানে বুঝে বুঝে 
এছাড়া লাইক হচ্ছে কিছু কনজেনিটাল ডিজিজ আছে কনজেনিটাল ডিজিজের লং কিউটি সিনড্রোম গুলোর ক্ষেত্রে ওরা দুইটা কন্ডিশন আছে আর কি যেটা হচ্ছে লং কিউটি করে থাকে কনজেনিটাল ডিজিজে একটা হচ্ছে জারবেল লেন্স নেলসন সিনড্রোম আর একটা হচ্ছে রোমানো ওয়ার্ড সিনড্রোম হ্যাঁ এই দুটো پیشنটের ক্ষেত্রে একটাতে ডেফনেস থাকে আর একটাতে ডেফনেস থাকে না রোমানো নো নো মানে নো মানে এখানে ডেফনেস নাই নো ডেফনেস রোমানো নো ডেফনেস অর্থাৎ একটা پیشنট আসলো তার বয়স হচ্ছে কম কনজেনিটাল তার লং কিউটি আছে তার পালপিটেশন হচ্ছে কোলাপস রেজিস্টেন্স আছে সে রিপিটেড কোলাপস হচ্ছে তার হ্যাঁ তার হচ্ছে ডেফনেস আছে যদি বলে যে ডেফনেস আছে তখন আপনার ডায়াগনোসিস কিন্তু জারবেল লেন্স নেলসন সিনড্রোম তাহলে ডেফনেস থাকলে জারবেল লেন্স নেলসন সিনড্রোম এটা হচ্ছে কনজেনিটাল লং কিউটি লং কিউটি একটা পার্ট আর যদি কম বয়সের একটা বাচ্চা তার পালপিটেশন হচ্ছে সিনকোপাল অ্যাটাকে চলে যাচ্ছে যদি বলে যে এতে তার ডেফনেস নাই নো ডেফনেস তাহলে দা आंसर হচ্ছে রোমানো ওয়ার্ড সিনড্রোম রোমানো কেন কারণ নো মানে ডেফনেস নাই নো মানে ডেফনেস নাই সো এই ভাবে ওরা বিভিন্ন সিনারি সাজায় আপনাকে লং কিউটি সিনড্রোমের क्वेश्चन গুলো দিবে সো এটা খুবই এসেনশিয়াল এই বক্সটা আমাদের অবশ্যই লাগবে হ্যাঁ আমি আরেকবার পড়তেছি জাস্ট কারা লং কিউটি করে কনজেনিটাল লং কিউটি যেটা হচ্ছে জারবেল লেন্স নেলসন সিনড্রোম ওকে এই জারবেল লেন্স নেলসন সিনড্রোমে কি থাকবে ডেফনেস থাকবে তাহলে কোন একটা কোশ্চেনে যদি কোন একটা پیشنটের পালপিটেশন এবং সিনকোপাল এপিসোডের সাথে যদি বলে যে پیشنটের ডেফনেস আছে সো আপনার ডায়াগনোসিস জারবেল লেন্স নেলসন সিনড্রোম আর যদি বলে যে কম বয়সের پیشنট পালপিটেশন সিনকোপাল অ্যাটাক আছে বা তার কি নাই তার হচ্ছে ডেফনেস নাই তাহলে আপনার ডায়াগনোসিস রোমানো নো নো মানে ডেফনেস নাই রোমানো ওয়ার্ড সিনড্রোম ওকে এই দুটো হচ্ছে কনজেনিটাল এখন একওয়ার্ড কি আছে একওয়ার্ড হচ্ছে এই জিনিসগুলো অ্যামিডোরন খেলে লং কিউট হতে পারে সোটালন খেলে লং কিউট হতে পারে প্লাস 1 এন্টেরিজমিক ড্রাগ গুলো এগুলো আছে ডিসোপারামাইড পাইরিডিন ঠিক আছে এইগুলো খেলে কি হবে লং কিউট হতে পারে টিসিএ এন্টি ট্রাইসাইক্লিক এন্টি ডিপ্রেসেন্ট অ্যামিট্রিপটালিন নরট্রিপটালিন এগুলো খেলে কি হতে পারে লং কিউট হতে পারে তারপরে এসএসআরআই সাইটোলোপ্রাম সেট্রালিন লিথিয়াম মেথাডোন ক্লোরোকুইন তারপরে হচ্ছে মেফ্লোকুইন টারফেনাডিন এই টারফেনাডিনটা কিন্তু একটা অ্যান্টিহিস্টামিন হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টিহিস্টামিন মেফ্লোকুইন তো আমরা জানি অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগস ক্লোরোকুইন হচ্ছে একটা অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগস সো এগুলো যদি খাওয়া হয় পালপিটেশন সিনকোপাল অ্যাটাক মানে হচ্ছে লং কিউটি সো এবং এগুলোর জন্য সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হয় হ্যাঁ লং কিউটির জন্য সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হয় ওকে তারপর হচ্ছে ম্যাক্রোলিডস এজিট্রোমাইসিন মানে ক্লেরিট্রোমাইসিন যা আছে এগুলো ইরাট্রোমাইসিন ক্লেরিট্রোমাইসিন লিবোফ্লক্সাসিন ডমপেরিডন আমরা তো একদম অহরহ پیشنটকে দিয়ে দেই ডমপেরিডন হ্যাঁ বাট লং ডমপেরিডন কি করে দেয় আপনার লং কিউটি করে দেয় কিটোকোনাজল খুব ইম্পর্টেন্ট এই ড্রাগটা প্রায় দিয়ে থাকে কিটোকোনাজল লং কিউটি করে হ্যালোপেরিডল ট্রেকোলিমাস সো সিপ্রো অফ্লক্সাসিন এগুলো কি করে লং কিউটি করে থাকে আমাদের ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে আপনার মোটামুটি দেখেন অনেকগুলো ইলেকট্রোল হাইপো থাকে লং কিউটি একটা হচ্ছে লো ক্যালসিয়াম লো পটাশিয়াম লো ম্যাগনেসিয়াম লো টেম্পারেচার টেম্পারেচার মানে হাইপোথার্মিয়ার پیشنটের লং কিউটি হয়ে থাকে হাইপোথার্মিয়ার پیشنটের কি হয় লং কিউটি হয়ে থাকে সো এটা একটা পয়েন্ট সো এটা গেল তারপরে এর মধ্যে সবচেয়ে কমন হচ্ছে পটাশিয়াম যদি কমে যায় কোনো پیشنটের হাইপোক্যালেমিয়া যদি হয় তাহলে সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের লং কিউট সিনড্রোম হয়ে থাকে অ্যাকিউট এমআই এর পরে হয় মায়োকার্ডাইটিস এর পরে হয় এইচওসিএম খুব ইম্পর্টেন্ট এইচওসিএম এর পরে লং কিউটি হয় হাইপোথার্মিয়া সাবারেকেনোট হেমোরেজ হাইপোথাইরোডিজম সো এই সবকিছুর জন্য আমাদের কি হয় লং কিউটি সিনড্রোম হয়ে থাকে پیشنট গুলোকে এই ধরনের কোনো একটা মেডিকেশন প্রভাইড করার পরে তার যদি পালপিটেশন সিনকোপাল অ্যাটাক বা হচ্ছে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হয় তাহলে আপনার ডায়াগনোসিস লং কিউটি সিনড্রোম তাহলে লং কিউটি সিনড্রোম হতে হলে আমাদের ইন্টারভাল কিউটি ইন্টারভালটা মিনিমাম 430 430 মিলি সেকেন্ডের বেশি হতে হবে হ্যাঁ 430 মিলি সেকেন্ডের বেশি হতে হবে সে যদি হয় তাহলে আমরা সেটাকে লং কিউটি সিনড্রোম হিসেবে আখ্যায়িত করব এখন কথা হচ্ছে এই লং কিউটি সিনড্রোমের ক্ষেত্রে যে চ্যানেলে ঝামেলা হয় সেই চ্যানেলটার নাম হচ্ছে পটাশিয়াম চ্যানেল কোন চ্যানেল পটাশিয়াম চ্যানেলে ঝামেলা হয় কোন চ্যানেলে পটাশিয়াম চ্যানেলে ঝামেলা হয় গেল এটা দেন এই লং কিউটি সিনড্রোমের ম্যানেজমেন্টটা তাহলে আমি কিভাবে করব খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম কথা হচ্ছে এমআরসিপি পরীক্ষার জন্য স্পেশালি যে কোনো একটা মেডিকেশনের জন্য যদি কোনো সাইড ইফেক্টের জন্য پیشنটের খারাপ কিছু হয় তাহলে আগে হচ্ছে আমাকে অফেন্ডিং ড্রাগটাকে স্টপ করতে হবে অফেন্ডিং এজেন্টটাকে স্টপ করতে হবে তার মানে এখানে যতগুলো ড্রাগ আছে এইগুলোর জন্য যদি তার লং কিউটি হয় তাহলে আমার প্রথম কাজ হচ্
এই ড্রাগগুলোকে কি করব স্টপ করব ওকে এই ড্রাগগুলোকে কি করব স্টপ করব স্টপ করার পরে দেন আমি হচ্ছে তাকে ম্যানেজমেন্ট করব সেটা আমি তাকে বিটা ব্লকার দিতে পারি সেটা আমি তাকে ডিসি কার্ডিওভাশন করে করতে পারি যদি লং কিউটের জন্য বিটি বা বিটি ডেভেলপ করে সেইভাবে করতে পারি অথবা আমি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দিতে পারি যদি সেটা আমি টর্সের ডি ডি পয়েন্ট চিন্তা করি তাহলে ম্যাক সালফেট দিয়ে আমি তাকে কি করব লং কিউটি সিনড্রোমটাকে কারেকশন করব ওকে সো এখানে দেখেন আমাদের ইনিশিয়ালি কিছু পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে তো এখানে হচ্ছে লং কিউটি সিনড্রোমের মধ্যে যে লং কিউটি ইজ দ্য ইনহেরিয়েটেড কন্ডিশন হ্যাঁ এখানে কি ঝামেলাটা হয় ডিলেট রিপোলারাইজেশন অফ দ্য ভেন্ট্রিক্যাল এই শব্দটা আমার লাগবে হ্যাঁ ডিলেট রিপোলারাইজেশন অফ দ্য ভেন্ট্রিক্যাল আমরা তো জানি প্ল্যাটো ফেসটা যখন শুরু হয় তখন পটাশিয়ামটা হচ্ছে বের হয় হ্যাঁ পটাশিয়ামটা হচ্ছে বের হয় তখন এই ডিলেট যদি পটাশিয়াম চ্যানেলটার মধ্যে যদি ঝামেলা থাকে তখন রিপোলারাইজেশনটা ডিলে হয়ে যায় তখন আমাদের লং কিউটিটা হয়ে থাকে সো পেশেন্টগুলো কি নিয়ে আসতে পারে আপনার কাছে পালপিটেশন নিয়ে আসতে পারে কলাপস নিয়ে আসতে পারে সাডেন ডেথ হতে পারে কেন হয় পেশেন্টগুলো হচ্ছে বিটি ডেভেলপ করে বেন্টিকুলার টেকার্ডিয়া ডেভেলপ করে সেখান থেকে বিএফ হয় বিএফ থেকে হচ্ছে কলাপসে যায় ড্যান হচ্ছে পেশেন্টটা মারা যায় এবং এখানে একটা পয়েন্ট পরীক্ষা আসছিল এই যে পয়েন্টটা যে লং কিউটির জন্য দায়ী কোনটা এই যে পটাশিয়াম চ্যানেল হ্যাঁ অবশ্যই খেয়াল রাখবেন স্লো ডিলেট রেকটিফায়ার পটাশিয়াম চ্যানেল এইটার মধ্যে হচ্ছে তার ডিফেক্টটা হয় স্লো ডিলেট রেকটিফায়ার পটাশিয়াম চ্যানেল স্লো ডিলেট শব্দটা অবশ্যই আমাকে মনে রাখতে হবে স্লো ডিলেট রেকটিফায়ার পটাশিয়াম চ্যানেল এটাতে ডিফেক্ট হয় এটাতে ঝামেলা হয় যার জন্য কি হয় লং কিউটি সিনড্রোম হয়ে থাকে লাইক অ্যামিডোরন অ্যামিডোরন তো হচ্ছে পটাশিয়াম চ্যানেল ব্লকার সো এটার জন্য হচ্ছে আমাদের কি হয় লং কিউটি সিনড্রোম হয়ে থাকে ওকে সো এই বক্সটা মাস্ট এটা আমি অ্যাকচুয়ালি আমি নিজে পার্সোনালি কোনো ছন্দ দিয়ে কোনো কিছু দিয়ে মনে রাখি নাই যদি আপনারা ছন্দ দিয়ে মনে রাখতে পারেন সেটা আপনাদের নিজেরা নিজের মতো করে মনে রাখবেন যদি চেষ্টা করবেন যে একদম ডিরেক্টলি মনে রাখার জন্য যেন ছন্দ অনুসরণ না করার লাগে হ্যাঁ আমি ছন্দ টন্দ খুব একটা লাইক করি না সো আপনারা ওইটাই ট্রাই করবেন আর কি ওকে এখন আসেন এখানে তিনটা টাইপ আছে লং কিউটি ওয়ান লং কিউটি টু লং কিউটি থ্রি এই তিনটা টাইপ কিভাবে আপনাকে একটা থেকে আরেকটাকে ডিফারেন্সিয়েট করবেন প্রথম কথা হচ্ছে কোন একটা পেশেন্টের যদি সুইমিং করে এক্সারসাইজ করে করতে যাওয়ার পরে তার পালপিটেশন হলো তার সিনকোপল অ্যাটাক হলো অথবা পেশেন্টটা মারা গেল আপনার ডায়াগনোসিস হচ্ছে লং কিউটি টাইপ ওয়ান তাহলে খেয়াল রাখবেন সুইমিং করতে গেছে সুইমিং করতে গেছে করতে যাওয়ার পরে সিনকোপল অ্যাটাক হয়েছে সুইমিং শব্দটি স্পেশাল হ্যাঁ সুইমিং শব্দটি স্পেশালি যাওয়ার পর যদি পেশেন্টে পালপিটেশন সিল কপাল অ্যাটাক এবং মারা যায় তাহলে আপনার ডায়াগনোসিস লং কিউটি ওয়ান গেল একটা দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ধরেন আপনার বাসায় পোলিং বেল কেউ চাপ দিল চাপ দেওয়ার পরে জাস্ট অডিটোরি একটা স্টুমুলেশনের ফলে পেশেন্টটা সিন কপাল অ্যাটাকে গিয়ে মারা গেল অথবা ধরে আপনার ফোনে একটা কল আসলো হ্যাঁ ফোনে একটা কল আসলো হঠাৎ করে দেন রিং টোনের ফলে আপনার পালপিটেশন সিন কপাল অ্যাটাক আপনি মারা গেলেন সো দিস ইজ কল লং কিউটি টাইপ টু তার মানে মানে কোন অডিটোরি যদি স্টিমুলেশন পায় লাইক সেটা ডোরবেল হইতে পারে সেটা টেলিফোনের রিং হইতে পারে অথবা কোন একটা ইমোশনাল স্ট্রেস যদি এরকম কোন কন্ডিশনের কথা বলে বলার পরে যদি বলে যে পেশেন্টের সিন কপাল অ্যাটাকে গেছে পেশেন্টটা মারা গেছে সো আপনার ডায়াগনোসিস কি ডায়াগনোসিসটা আমার লং কিউটি টাইপ টু ওকে এখন আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে কোন একটা পেশেন্ট রাতের বেলা ঘুমাই ছিল রেস্টে ছিল সে হচ্ছে মারা গেছে সো আপনার ডায়াগনোসিস কি লং কিউটি টাইপ থ্রি এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ওয়ে মনে রাখার হ্যাঁ তার মানে সুইমিং লং কিউটি ওয়ান সুইমিং এর সাথে পালপিটেশন সার্ডেন কার্ডের ডেথ তাহলে লং কিউটি ওয়ান ডোরবেল বা টেলিফোন আসছে কোন একটা ইমোশনাল কন্ডিশন সেখান থেকে হচ্ছে আপনার পেশেন্টের পালপিটেশন হয়ে সিন কপাল আটকে গেল মারা গেল লং কিউটি টু পেশেন্টটা ঘুমাই ছিল রাতের বেলা সে মারা গেল সকালবেলা দেখা গেলাম পেশেন্টটা মারা গেল সো আপনার ডায়াগনোস হচ্ছে লং কিউটি টাইপ লং কিউটি টাইপ থ্রি এই তিনটা টাইপ আমাদেরকে অবশ্যই 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 মনে রাখতে হবে হ্যাঁ তিনটা টাইপ এখন কোন একটা পেশেন্টের যদি লং কিউটি হয় তাহলে আমরা তাকে ইনভেস্টিগেশনের জন্য কি ইনভেস্টিগেশন করব অবশ্যই আমাদের কার্ডিওলজি রিলেটেড করে ইসিজিটা আমরা করব সেখানে হলটার ইসিজি মনিটরিং করব এটা হচ্ছে নাইস গাইডলাইন দ্বারা রিকমেন্ডেড করা হয়েছে তাহলে আমাদের ফিউচারের মধ্যে একটা হচ্ছে লং কিউটি ওয়ান এটা হচ্ছে একজাসনাল সিনকোপল অ্যাটাক সেটা হচ্ছে অফেন সুইমিং সুইমিং শব্দটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে সুইমিং মানে হচ্ছে ওয়ান টেলিফোন রিং বা ডোরবেল এর স্টিমুলেশন জন্য অথবা অডিটোরি স্টিমুলেশন
So sudden cardiac death, when diagnosis is based on the long QT, amra QT prolongation pabo, kishan madhu me amra investigation korbo, halter ECG monitoring korbo. Ki korbo? Halter ECG monitoring korbo, kore amra ita diagnosis korbo. Okay. So apnara obushoi Google theke, othoba apnara obushoi ECG dekben hai. Google theke ECG dekben, ECG dekta hobe. Long QT one ek gulu ECG jaise. Acha. এখানে এই যে ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফিকেশন অফ দা অ্যান্টি অ্যারিথমিক ড্রাগস এইগুলো বিভিন্ন ভাবে আপনাকে পরীক্ষায় দিতে পারে এইখানে আমি এই যে পয়েন্টগুলো লিখছি এটা হচ্ছে ডেভিডসনের বইয়ের মধ্যে একটা ছোট করে বক্স আছে হ্যাঁ ডেভিডসন বইয়ের একটা ছোট বক্স আছে এই ছোট বক্সটা আপনি পড়ে ফেলবেন আমি এখানে যদি লিখে রাখি যে ক্লাস 1 অ্যান্টি অ্যারিথমিক ড্রাগ ক্লাস 2 ক্লাস 3 ক্লাস 4 সো আপনার সবগুলো ড্রাগই লাগবে এবং সবগুলো মুখস্থ করে ফেলবেন লাইক ক্লাস 1 এর মধ্যে যারা আছে এটা হচ্ছে আপনার ब्लॉक सोडियम चैनल एंड प्रोलॉंग द एक्शन पोटेंशियल कारा करे क्विनिडिन डिसोपाइडामाइड माने क्यू डी क्यू द होचे क्विनिडिन डी द होचे डिसोपाइडामाइड ब्लॉक सोडियम चैनल बा शॉर्ट इन द एक्शन पोटेंशियल के शॉर्ट करे सो कारा करे लिडुकेन मैक्सिलेटिन एल एम एल द होचे लिडुकेन एम द होचे मैक्सिलेटिन তাহলে এরা হচ্ছে 1 এর বি তে আছে 1 এর বি প্লাস 1 এর বি লিডুকেন ম্যাক্সিলেটিন আর ক্লাস 1 এর সি তে এরা হচ্ছে সোডিয়াম চ্যানেল ব্লক করে নো ইফেক্ট অন দা অ্যাকশন পটেনশিয়াল কারা এটা হচ্ছে ফ্লিকেনাইট আর এটা হচ্ছে প্রোপাফেনন ফ্লিকেনাইট প্রোপাফেনন সো এই ড্রাগগুলো হচ্ছে এন্ট্রি অ্যারিথমিক ড্রাগের ক্লাস 1 এর মধ্যে আছে 1 এর তিনটা সাবডিভিশন 1 এ 1 বি 1 সি 1 এ যেটা এটা প্রোলং দা অ্যাকশন সবগুলো সোডিয়াম চ্যানেল ব্লক করে হ্যাঁ 1 এর এ যেটা এটা হচ্ছে সুড মানে অ্যাকশন পটেনশিয়াল কে প্রোলং করে তার মানে কুইনিডিন ডিসোপাইরামাইড দুইটা ড্রাগ one er b jeta eta kore ki shorten the action potential dui ta drug lm l da hocche lidocaine am da hocche maxillatin ar block the sodium channel no effect on action potential seta hocche apnar flicanide and propafenol super important he lagbe beta blocker class 2 te jara ache beta blocker gulo ache atenolol bisoprolol metoprolol class 3 te jara ache tar hocche only prolong the action potential tar hocche amiodaron dendron sodalol ei era ki kore ei জিনিসগুলো হচ্ছে পটাশিয়াম চ্যানেল ব্লক করে কি করে পটাশিয়াম চ্যানেল কে ব্লক করে অনলি প্রোলং দা অ্যাকশন পটেনশিয়াল কে প্রোলং করে দেয় আর ক্লাস 4 এর মধ্যে যারা আছে সোডিয়াম আচ্ছা স্লো ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার যারা তারা ব্যাডাপ্রামের অ্যালডিল টিয়াজিম দ্যাট मींस কার্ডিও সিলেক্টিভ যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের ক্লাস 4 এর মধ্যে আছে হ্যাঁ সুপার ইম্পর্টেন্ট জাস্ট আমি আরেকবার রিভাইজ করি ক্লাস 1 ক্লাস 1 এর মধ্যে তিনটা সাব টাইপ একটা হচ্ছে এ বি সি এ সবগুলোই ক্লাস 1 হচ্ছে সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার রাইট ক্লাস 1 যেটা এটা হচ্ছে অ্যাকশন পটেনশিয়াল কে প্রোলং করে কারা কারা কিউডি কুইনিডিন ডিসোপাইরামাইড ক্লাস বি যেটা এটা হচ্ছে সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার বাট শর্ট এন্ড দা অ্যাকশন পটেনশিয়াল হ্যাঁ শর্ট এন্ড দা অ্যাকশন পটেনশিয়াল সো এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার দুইটা ড্রাগ একটা হচ্ছে আপনার লিডোকেন আর এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলেটিন এল এম গেল তারপর এফপি এফপি দা হচ্ছে দুইটা যেটা হচ্ছে অ্যাকশন পটেনশিয়াল উপর কোনো তার রোলস নাই এটা হচ্ছে ফ্লিকেনাইট আর এটা হচ্ছে প্রোপাফেনল then class 2 তে হচ্ছে বিটা ব্লকার গুলো ক্লাস 3 তে হচ্ছে প্রোলং কোর অ্যাকশন পটেনশিয়াল অ্যামিডারন তারপর সুটালল এগুলো আর ক্লাস 4 যেটা সেটা হচ্ছে ব্যাডাপ্রামির আর হচ্ছে ডেলটিয়াজিম ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এটা অবশ্যই লাগবে এটা সুন্দর করে পড়ে ফেলবেন আচ্ছা এখানে একটা কথা আমি সুন্দর করে লিখে রাখছি বিটি মানে ভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়া আর ভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়া ধরেন একটা پیشنট আপনার কাছে আসলো তার হচ্ছে ভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়া নিয়ে আসলো আসার পরে আপনার ফার্স্ট দেখতে হবে তার ভাইটালস গুলো ভালো আছে কিনা লাইক হচ্ছে ব্লাড প্রেসার ঠিক আছে কিনা তার হচ্ছে পালস ঠিক আছে কিনা তার হচ্ছে হার্ট ফেলিওর দিকে پیشنটে চলে যাচ্ছে কিনা এই ভাইটালস বা স্যাচুরেশন গুলো মেইনটেইন হচ্ছে কিনা এই ভাইটালস গুলো আছে আপনি প্রথমে দেখবেন যদি দেখেন তার ব্লাড প্রেসার ঠিক নাই তার পালস বেড়ে গেছে پیشنটে হার্ট ফেলিওর ডেভেলপ করতে করে ফেলছে সো আপনি কোন ভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়ার پیشنটে যদি এই ধরনের সাইন সিম্পটম পান আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে ডিসি কার্ডিওবাসন করব কি করব ডিসি কার্ডিওবাসন করব তার মানে ভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়া একটা پیشنটের আছে پیشنটে হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল সো আপনার ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ডিসি কার্ডিওবাসন অসংখ্য বার এমআরসি পরীক্ষায় কোশ্চেনটা আসছে যদি আপনার দেখেন যে একটা پیشنটে ভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়া আছে پیشنটে হচ্ছে হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল সো আপনি কি করবেন আমি প্রথমে হচ্ছে মেডিকেলি 
পেশেন্টটাকে কার্ডিওভাসন করব এখন মেডিকেলি কার্ডিওভাসন কি দিয়ে ড্রাগ দিয়ে করব কি ড্রাগ ইউজ করব আমি এমিডোরিন ইউজ করব আমি সোটালোল ইউজ করব এই সকল ড্রাগগুলো দিয়ে আমি তার কি করব আমি কার্ডিওভাসন করব যদি মেডিকেল বা ড্রাগ দিয়ে কার্ডিওভাসন করা না যায় দেন আমি ডিসি কার্ডিওভাসনে যাব ওকে তার মানে আপনার কাছ থেকে ওনারা জানতে চাবে একটা پیشنটে ভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়া আছে پیشنটে হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল সো আমার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ডিসি কার্ডিওভাসন কোনো কিছুর দিকে তাকানোর দরকার নেই হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল মানে কি پیشنটে বিপি লো বিপি কমে গেছে পালস বেড়ে গেছে হার্ট রেটের দিকে চলে গেছে پیشنটে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে চেস্ট পেইন হচ্ছে সো پیشنট হচ্ছে হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল তাকে ডিসি কার্ডিওভাসন দিতে হবে কোনো কথা নেই আর যদি স্টেবল থাকে তাহলে আমি তাকে মেডিকেলি কার্ডিওভাসন করব ড্রাগ দিয়ে কার্ডিওভাসন করব কি ধরনের ড্রাগ ইউজ করব আমি অ্যামিডোরিন ইউজ করতে পারি আমি সোটালোল ইউজ করতে পারি শর্ত হচ্ছে সরি ফ্লিকানাইট ইউজ করতে পারি সোটালোল না ফ্লিকানাইট ইউজ করতে পারি হ্যাঁ শর্ত হচ্ছে আমি কখন অ্যামিডোরিন দিব কখন ফ্লিকানাইট দিব এক নাম্বার পয়েন্ট কোনো پیشنটের যদি ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থাকে কোনো پیشنটের যদি কনজেনিটাল কোনো হার্ট ডিফেক্ট থাকে তাহলে ওই پیشنটকে ফ্লিকানাইট দেওয়া যাবে না সুপার 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 ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তাহলে সেই پیشنটকে আমরা কি দিব সেই پیشنটকে আমরা অ্যামিডোরিন দিব কি দিব অ্যামিডোরিন দিব তার মানে মেডিকেলি কার্ডিওভাসন করার জন্য ড্রাগ অফ চয়েস যদি বলা হয় কোনটা তাহলে অবশ্যই সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যামিডোরন অ্যামিডোরন যদি پیشنটের ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থাকে স্ট্রাকচারাল অ্যাবনরম্যালিটি থাকে কনজেনিটাল তাহলেও আমরা অ্যামিডোরন দিব এটা দিতে পারবো না কোথায় চাই ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ স্ট্রাকচারাল যদি কোনো ডিফেক্ট থাকে সেখানে আমরা হচ্ছে ফ্লিকানাইট দিতে পারবো না ফ্লিকানাইট দিতে পারবো না ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় অসংখ্য क्वेश्चन আসছে এই দুইটা লাইন থেকে ওকে সো এখন আসেন যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট এই যে লং কিউটি সিনড্রোম এটা আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব তাই না ম্যানেজমেন্টটা এক নাম্বার কথা বলছিলাম যে আমার যে ড্রাগের জন্য লং কিউটি হচ্ছে সেই ড্রাগটাকে একে বন্ধ করব শুধু যেটা যদি সেটা কিটু কোনালের জন্য জন্য হয় অফ করব কোনো ম্যাক্রোলেটসের জন্য হয় অফ করব কোনো যদি ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের জন্য হয় সেটা অফ করব কারণ অফেন্ডিং এজেন্ট আছে তার মানে আমি সেটাকে অফ করব ঠিক আছে সেকেন্ড অপশন কি پیشنটকে আমরা হচ্ছে বিটা ব্লকার দিব কি দিব বিটা ব্লকার দিব কি দিব বিটা ব্লকার দিব ওকে থার্ড অপশন আমি কি করতে পারি থার্ড অপশন হচ্ছে যদি پیشنটের রিপিটেড এরকম অ্যাটাক হচ্ছে রিপিটেড অ্যাটাক হচ্ছে তখন আমি হচ্ছে আইসিডি দিব অর্থাৎ ইমপ্ল্যান্টেবল কার্ডিওভার্টার ডিফিব্রিলেটর দিব আইসিডি ইমপ্ল্যান্টেবল কার্ডিওভার্টার ডিফিব্রিলেটর বা আইসিডি দিব যদি پیشنটটা হাই রিস্কের হয় যদি কিউটির পরিমাণ 500 বেশি হয়ে যায় মিলিসেকেন্ডের বেশি হয় پیشنটটা রিপিটেড সিনকোপাল অ্যাটাকে চলে গেছে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে চলে গেছে সো এই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই پیشنটকে আইসিডি দিব আইসিডি খুব ইম্পর্টেন্ট অথবা লাস্টলি যদি কোনোটা দিয়েই কন্ট্রোল না হয় তাহলে আমাদের স্টিলেট গ্যাংলিয়া থাকে সেই লেফট স্টিলেট গ্যাংলিয়াটাকে কাইটা ফলাই দিতে হবে ঠিক আছে সো প্রথম কথা হচ্ছে স্পেশালি এমআরসি পরীক্ষায় লং কিউটির প্রথম কথা হচ্ছে ড্রাগ কোনো একটা পজিটিভ এজেন্ট থাকলে সেটাকে বন্ধ করতে হবে দেন আমরা কি দিব বিটা ব্লকার দিব দেন কি দিব আইসিডি দিব তারপরও কন্ট্রোল না হলে আমরা স্টিলেট গ্যাংলিয়ান যেটা থাকে সেই স্টিলেট গ্যাংলিয়ানটা কার্ডিয়াক স্টিলেট গ্যাংলিয়ানটা হচ্ছে আমরা কেটে দিব শেষ এইটুকুই তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের অ্যাভয়েড দ্য ড্রাগস প্রিসিপিটিং এজেন্ট থাকলে সেটা বন্ধ করব দেন কি করব বিটা ব্লকার প্রোপানল মেট্রোপানল এটানল দেব কিন্তু সুটালল দেওয়া যাবে না খেয়াল রাখবেন সুটালল মানে ছোট জিনিস লং মানে বড় জিনিস তো লং কিউটিতে সুটালল দেওয়া যায় না বড় জিনিসে ছোট জিনিস দেওয়া যায় না ঠিক আছে লং জিনিসে সুটালল দিয়ে লাভ নাই তাহলে লং কিউটিতে সুটালল ছোট জিনিস দিয়ে লাভ নাই নো সুটালল খুব ইম্পর্টেন্ট एमआई taking the amiodarone tale amiodarone ki kore amra jani long qt kore so history of bt ventricular tachycardia and prolonged qt or a qt prolonged seta bolo dise ebong ecg te qt interval ta hocche 550 paise so ei khetre amra stop korbo kake amiodarone ke tar pore ki dibo amra then hocche beta blocker dibo then hocche chronologically amra hocche patient ta ke treat korbo okay
ওকে ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ড্রাগ ইনডিউস লং কিউটি ঠিক আছে ড্রাগ কোন ড্রাগ দিয়ে যদি হয় ড্রাগ ইনডিউস লং কিউটি হয় সেটা যদি স্টপ করব আমরা ড্রাগটাকে প্রথম কাজ হচ্ছে এটা যদি কোনো ইলেকট্রোলাইট অ্যাবনর্মালিটি থাকে স্পেশালি হাইপোক্যালেমিয়া বা হাইপোম্যাগনেসিয়ামিয়া থাকে তাহলে সেগুলো আমরা কারেকশন করব দেন হচ্ছে আমরা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দিব ঠিক আছে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দিব ওকে এখন আমরা তো লং কিউটি জানলাম যে শর্ট কিউটি কারা করে তাহলে শর্ট কিউটি হচ্ছে হাইপো ক্যালসিমিয়া হচ্ছে লং কিউটি করে আর হাইপার ক্যালিমিয়া হচ্ছে আপনার শর্ট কিউটি করে ঠিক আছে হাইপার ক্যালিমিয়া হাইপার ম্যাগনেসিয়ামিয়া ডিগক্সিন থাইরোটক্সিকোসিস এগুলো হচ্ছে আমাদের শর্ট কিউটি করে থাকে ওকে खावर पर लंग किूटी हलो पेशेंटर सिंकोपाल एटैक हलो पालपिटेशन हम कंडिशन बना टर्सोज डी डी पॉइंट অর্থাৎ ড্রাগের জন্য যে লং কিউটিটা হয় সেটার নাম হচ্ছে টর্সোস ডি ডি পয়েন্টিস সো এই ক্ষেত্রে আমাদের ট্রিটমেন্টের পারপাস হচ্ছে প্রথমে ড্রাগটাকে অফ করব তারপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দিব ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এই কথাতে আপনার কাছ থেকে পরীক্ষাতে জানতে যাবে হ্যাঁ সো এটার একটা ইসিজি আপনারা অবশ্যই দেখবেন এটার একটা ইসিজি দেখতে হবে গুগল থেকে সার্চ দিয়ে দেখে ফেলবেন টুইস্টিং অফ দ্য পয়েন্টস অ্যারিদমি অ্যাসিউটি দ্য লং কিউটি হ্যাঁ ভেন্টিকুলার ফিব্রিলেশন হয় বিটি ডেভেলপ করে বিএফ ডেভেলপ করে দেন হচ্ছে পেশেন্ট গুলো সাডেনলি মারা যায় রিস্ক ফ্যাক্টর কাদের ক্ষেত্রে বেশি হতে পারে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট একটু পড়তে পারেন যে ফিমেল সেল প্রোলং কিউটি ইন্টারভাল ব্রেডিকার্ডিয়া হাইপোক্যালেমিয়া সিভিয়ার হাইপোম্যাগনেসিয়ামিয়া সিভিয়ার অ্যালকালোসিস ক্রনিক হার্ট পেলো ডিগক্সিন টক্সিটি এদের ক্ষেত্রে রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে এদের ক্ষেত্রে বেশি এই টর্সোস ডি ডি পয়েন্টেসটা হয়ে থাকে সো আমাদের ট্রিটমেন্টের প্রথম কথা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দিব এটা কতটুকু দিব টু গ্রাম দিব টু গ্রাম দেন অ্যাট্রিয়াল প্রেসিং করতে পারে যদি কাজ না হয় তারপর হচ্ছে আমরা বিটা ব্লকার ইন কেস অফ কনজেনিটাল ডিফেক্ট যদি থাকে এবং লাস্টলি হচ্ছে আমরা আইসিডি দিতে পারি অর্থাৎ এখানে দেখেন দুইটা ম্যানেজমেন্ট আপনার চলে আসছে লং কিউটি সিনড্রোমে একটা হচ্ছে কনজেনিটাল লং কিউটির প্যাটার্ন আর একটা হচ্ছে ড্রাগ ইনডিউস লং কিউটির প্যাটার্ন হ্যাঁ কনজেনিটাল লং কিউটি যদি হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পেশেন্টকে বিটা ব্লকার দিতে হবে যদি বিটা ব্লকার দেওয়ার পরে পেশেন্টটা রিপিটেড সিনকোপাল অ্যাটাকে চলে যায় আপনাকে আইসিডি দিতে হবে হ্যাঁ আইসিডি দিতে হবে যদি ড্রাগ রিলেটেড কোন লং কিউটি হয় ড্রাগ রিলেটেড ড্রাগ ইনডিউসড লাইক সেটাকে বলা হচ্ছে টর্সোস ডি ডি পয়েন্টিস সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব ড্রাগটাকে স্টপ করব তারপর আমরা যেটা করব যে পেশেন্টকে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দিব এস ফর পলিমোফিক বিট হিসাবে টর্সোস ডি ডি পয়েন্টিস হিসাবে তো এটা হচ্ছে আপনার ট্রিটমেন্টের প্রসিডিওর যদি কোনো পেশেন্টের হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল হয় লং কিউটির পেশেন্ট হ্যাঁ বিটি ডেভেলপ করছে হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল সো অবশ্যই আপনি প্রাথমিক প্রথমে তাকে হচ্ছে ডিসি কার্ডিওভার্সন করতে হবে হ্যাঁ ডিসি কার্ডিওভার্সন হেমো ডাইনামিক্যালি আনস্টেবল থাকলে এরা কোনো রোলস মানে না সেই রোলস এর বাইরে গিয়ে আপনি সেটা কাজ করে থাকে হ্যাঁ সেটা কাজ করে থাকে ওকে ভেন্টিকুলার ট্রেকি কার্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অলরেডি আমি বলে ফেলছি যেটা ভেন্টিকুলার ট্রেকি কার্ডিয়া ম্যানেজমেন্টে پیشنটা আপনারা যদি বিটির پیشنট হয় ওরা যদি বলে দেয় যে پیشنটে বিপি কমে গেছে পালস বেড়ে গেছে پیشنটে চেস্ট পেইন হচ্ছে পেশেন্টে হার্ট ফেলুরের ফিচার চলে আসে চলে আসছে লাংস এর মধ্যে রিপিটেশন পাওয়া যাচ্ছে সো এই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই বিটির پیشنট আপনি ডিসি কার্ডিওভার্সন করবেন ওকে আর যদি স্টেবল থাকে হেমোডাইনামিক্যালি দেন হচ্ছে আমরা মেডিক্যালি কার্ডিওভার্সন করব কি দিয়ে এমিডোরন দিয়ে কি দিয়ে করব ফ্লেকেনাইট দিয়ে করব এমি ফ্লেকেনাইটটা কোথায় দেওয়া যায় না ফ্লেকেনাইটে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ কোনো پیشنট যদি হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফ্লেকেনাইট দেওয়া যাবে না সো जेटा इमिडिएट कार्डिवेशन करते हैं 
আর যদি এই ধরনের জিনিস না থাকে তাহলে সেটাকে আমরা হচ্ছে কি করব মেডিক্যালি কার্ডিওভার্সন করব ড্রাগ দিয়ে কার্ডিওভার্সন করব হ্যাঁ সো বিটি উইথ দা পালস নট রেসপন্স টু মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট তাহলে আমরা কার্ডিওভার্সন করব অর্থাৎ একটা پیشنটে বিটি আছে پیشنটার হচ্ছে আমাদের ভেন্টিকুলার টেকার্ডি হইছে پیشنটের হচ্ছে গিয়ে তার মেডিক্যাল আমরা এমিডিনন দিলাম আমরা ফ্লিকেনাইট দিলাম কিন্তু কাজ হচ্ছে না সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই আমরা ডিসি কার্ডিওভার্সন করব আর পালসলেস বিটি বা বিএফ যদি ডেভেলপ করে ভেন্টিকুলার ফিব্রিলেশন যদি ডেভেলপ করে অবশ্যই پیشنট হচ্ছে আমাদের হেমোডায়নামিক্যাল আনস্টেবল থাকলে ডিসি কার্ডিওভার্সন করতে হবে সো খুব ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো একদম সিম্পল কথা খুব বি ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট সুপার ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই বক্সটা আমাদের লাগবে পালসলেস বিটি বা বিএফ সো আমরা হচ্ছে ডিসি কার্ডিওভার্সন করব এই ক্ষেত্রে ড্রাগ দিয়ে যদি কার্ডিওভার্সন করি আমি এমিডোন দিতে পারি লিডোকিন দিতে পারি প্লেকেনাইট দিতে পারি প্রোকেনামাইড দিতে পারি ঠিক আছে अकॉर्डिंग टू দা কজ অনুসারে দিব তবে ড্রাগ रिलेटेड আমাদের ফার্স্ট লাইন ড্রাগ যেটা সেটা হচ্ছে এমিডোন হ্যাঁ এমিডোন দিয়ে হচ্ছে আমাদের এই এটা করা হয় থাকে কার্ডিওভার্সনটা ওকে ভেড়া প্রাইমের শুড মোড বি গিভেন ইন দা বিটি খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বেশ দুই একবার क्वेश्चनটা আসছিল বি এ মানে ভি মানে ভেড়া প্রাইমের ভি এর বি দা হচ্ছে ভেন্টিকুলার টেকার্ডিয়া সো বি বি দেওয়া যাবে না দ্যাট मींस ভেড়া প্রাইমের ভেন্টিকুলার টেকার্ডিয়াতে দেওয়া যাবে না সো কোন একটা پیشنটে যদি আমরা ড্রাগ দিয়ে কার্ডিওভার্সন করতে গেলাম করতে গিয়ার পরে দেখলাম پیشنটে কার্ডিওভার্সন হচ্ছে না তখন তো আমি কি করতেছি ডিসি কার্ডিওভার্সন করতেছি হ্যাঁ ডিসি কার্ডিওভার্সন ডিসি কার্ডিওভার্সন করার পর আপনাদের কিছু কাজ করতে হবে যে এই কাজটা যে কেন তার এই ড্রাগ रिलेटेड সেটা ম্যানেজমেন্ট আমি করতে পারলাম না এই কারণটা আমাকে বের করতে হবে সেটার জন্য একটা ইনভেস্টিগেশন করতে হয় সেটার নাম হচ্ছে ইলেক্ট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডি করব ওকে তাহলে একটা খেয়াল রাখবেন কোন একটা বিটি پیشنট তাকে মেডিক্যালি কার্ডিওভার্সন করা পসিবল হয় না সো নেক্সট ইনভেস্টিগেশন নেক্সট আমরা হচ্ছে ডিসি কার্ডিওভার্সন করব বাট ফারদার কজটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য নেক্সট ইনভেস্টিগেশন কি করব আমি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রো ফিজিওলজিক্যাল স্টাডি করব করে দেখব যার তার মধ্যে কোনো অ্যাবনরমাল পাথওয়ে আছে কিনা বা কোনো ডিফেক্ট আছে কিনা সেগুলো আমি বের করে দেন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন করব আমরা ঠিক আছে যদি কোনো অ্যাবনরমাল পাথওয়ে থাকে লাইক হচ্ছে ডব্লিউপি ডব্লিউপি সিনড্রোমের মতো তাহলে আমরা হচ্ছে সেই জায়গাগুলোকে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে অ্যাবলেশন করে দেব ব্লক করে দেব সো কোনো একটা پیشنট ড্রাগ থেরাপি যদি ফেলড হয় তাহলে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে ইলেকট্রো কার্ড ইলেকট্রো ফিজিওলজিক্যাল স্টাডি করব তারপর হচ্ছে আমরা ওইভাবে پیشنটটাকে ম্যানেজ করব যদি মনে করি যে আমরা ডব্লিউপিডব্লিউ সিনড্রোম रिलेटेड সো তাকে ইলেকট্রো আমরা হচ্ছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন করতে পারি অথবা অন্য কোনো কজ যদি হয় সেই ক্ষেত্রে যেখানে আইসিডি দেওয়া পসিবল হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আইসিডি দিয়ে দেব কোনো ইলেকট্রোলাইট অ্যাবনরমালিটি থাকে সেগুলো অবশ্যই কারেকশন করে নিতে হবে হাইপোক্যালেমিয়া হাইপোম্যাগনেসিয়া সিভিয়ার হাইপারক্যালেমিয়া করে থাকে কি ভেন্টিকুলার টেকার্ডিয়া করে থাকে সো কমন কথা হচ্ছে আমরা কোনো অফেন্ডিং এজেন্ট পেলে সেটা স্টপ করব তারপর ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স থাকলে সেগুলো ম্যানেজ করব সো پیشنট হেমোডায়নামিক্যালি আনস্টেবল বিটি এর پیشنট আমরা হচ্ছে ডিসি কার্ডিওভার্সন করব স্টেবল پیشنটকে আমরা হচ্ছে মেডিকেশন দিয়ে হচ্ছে কার্ডিওভার্সন করব মেডিকেশন দিয়ে কার্ডিওভার্সন করলাম پیشنটে কার্ডিওভার্সন হচ্ছে না আমি ডিসি তে যাব ডিসি কার্ডিওভার্সন করার পরে پیشنটে আমাকে সোর্সটা খুঁজে বের করতে হবে কারণটা খুঁজে বের করতে হবে সেই জন্য যেটা করব আমি সেটা হচ্ছে हॉस्पिटल मनिटर लागान थामे चेस्टर मध्य 
হার্টের যে সাইড আছে লেফট সাইড সে চেস্টের মধ্যে হচ্ছে থাম্প করে একটা থাপ্পড় বসা দিতে পারে থাপ্পড় বসা দিলে অনেক সময় দেখা যায় পেশেন্টের কার্ডিবাসন হয়ে যায় ঠিক আছে অনেক সময় কি হয়ে যায় কার্ডিবাসন হয়ে যায় সেটাকে বলা হচ্ছে আপনার প্রিকর্ডিয়াল থাম্প উইদ ইন সেকেন্ডের মধ্যে আপনার কি করতে হবে তাকে জুড়ে সুরে একটা থাপ্পড় দিতে হবে তাহলে সে কি হতে পারে কার্ডিবাসন হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ আপনার উপকরণ আসতে আসতে এই সময়ের মধ্যে আপনাকে এই জিনিসগুলা মানে করতে পারেন আপনি একটা প্রিকর্ডিয়াল থাম বসাই দিতে পারে ওকে দেন যদি না হয় কাজ তখন আপনি কার্ডিবাসন করলেন মেশিন টেশিন আসলো কার্ডিবাসন করলেন যদি কার্ডিবাসন করে লাভ হচ্ছে না তখন আপনি সিপিআর দেওয়া শুরু করবেন থার্ড ইস টু টু অনুসারে সিপিআর দিবেন मनिटर मेडिकल मान ड्रग दिए कार्डिवेशन कर ट्राई करब एमिडोन दीते ना कम मेडिकल मेडिकल शख मानसिक्स 160 
সো তাহলে এট্রি ভেন্ট্রিকুলার ডিস্ট্রিবিউশন এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সাইন এটাকে বলা হয় প্যাথোগনমিক হ্যাঁ যে কখন আমরা একটা پیشنটকে বলবো যে তার বিটি ডেভেলপ করছে তাহলে এট্রি ভেন্ট্রিকুলার ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাপচার বা ফিউশন বিট যদি থাকে এক্সট্রিম ল্যাপটেক্সে যদি ডেভিয়েশন হয় ব্রড কমপ্লেক্স যদি কিউআরএক্সটা যদি ব্রড হয় কত ব্রড 160 এর বেশি যদি হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে বিটি নো রেসপন্স টু ক্যারোটিক ম্যাসেজ সো এটা হচ্ছে বিটি সুপার ইম্পর্টেন্ট সুপার ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এই পয়েন্টস গুলো একটু আপনারা এখান থেকে পড়ে ফেলবেন ওকে এখানে এই লেখাগুলো একটু পড়বেন হ্যাঁ এই লেখাগুলো একটু পড়বেন কার্ডিয়াম এনজাইম এন্ড প্রোটিন মার্কার হ্যাঁ রাইট সো কার্ডিয়াক এনজাইমের ক্ষেত্রে যে কথাগুলো বলে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে পরীক্ষা যেটা আসে আর কি এক নাম্বার কথা হচ্ছে কোন একটা پیشنটের এমআই হলো ফার্স্ট কোন এনজাইমটা আপনি ডিটেক্ট করতে পারবেন সেটা পরীক্ষা আসে সে কোনটা আপনি পাবেন হ্যাঁ কোন জিনিসটা আপনি ফার্স্ট পাবেন ফার্স্ট পাবেন সেটা পরীক্ষা আসে সেটা হচ্ছে মায়োগ্লোবিন মায়োগ্লোবিন এই মায়োগ্লোবিনটা হচ্ছে আপনি প্রথমে 1 আওয়ারের মধ্যে এটা রেজ করে সো প্রথম কার্ডিয়াক এনজাইম বা মার্কার হিসেবে আমি এমআই এর পরে কোন কোন پیشنটের ফার্স্ট মার্কার হিসেবে আমি কোনটা পাবো মায়োগ্লোবিন পাবো এক নাম্বার গেল এটা দুই নাম্বার কথা হচ্ছে একটা پیشنটের আগেও তার এমআই হইছে তার মানে কি তার রিকারেন্ট একটা এমআই এর মধ্যে হিস্ট্রি আছে তার মানে কোন একটা پیشنটের রিকারেন্ট এমআই বা রিকারেন্ট ইনফ্রাকশন যদি হয় তাহলে সেই پیشنটের কোন ইনভেস্টিগেশনটা করতে হবে সিকেএমবি করব সিকেএমবি ঠিক আছে সুপার ইম্পর্টেন্ট এই যে মায়োগ্লোবিন হচ্ছে আমরা ফার্স্ট এটা 1 আওয়ারের মধ্যে তো রেজ করে গেল একটা কোন پیشنটে যদি রিইনফ্রাকশন হয় রিইনফ্রাকশন তাহলে আমি কি দেখব সিকেএমবি দেখব ওকে আর এই যে এটা গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেস আইসোএনজাইম গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেস আইসোএনজাইম এটা শুধুমাত্রই কার্ডিয়াক মায়োসাইটে থাকে সো এটা হচ্ছে মোস্ট স্পেসিফিক মোস্ট স্পেসিফিক ফর এমআই বা কার্ডিয়াক रिलेटेड কোন একটা প্যাথোলজি কারণ এটা অনলি কার্ডিয়াক মায়োসাইটে থাকে তাহলে গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেস আইসোএনজাইম বিবি হ্যাঁ গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেস আইসোএনজাইম বিবি এটা অনলি কার্ডিয়াক মাসলের মধ্যে থাকে সো আপনারা যদি কার্ডিয়াক মাসল रिलेटेड স্পেসিফিক কোন এনজাইমের নাম জানতে চাই তাহলে সেটা বলতে হবে গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেস আইসোএনজাইম বিবি কারণ ট্রপোনিন তো অনেক জায়গা থেকে রেজ করে কোন একটা پیشنটে ইনফেকশন হলো ট্রপোনিন হতে পারে ঠিক আছে ট্রমা যদি হয় তাও ট্রপোনিন বাড়তে পারে সো এটা নন স্পেসিফিক বাট যদি বলে যে কার্ডিয়াক স্পেসিফিক এনজাইম নিচে কোনটি তখন আপনার অবশ্যই आंसर করতে হবে গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেস আইসোএনজাইম বিবি এটা হচ্ছে কার্ডিয়াক মাসলের জন্য স্পেসিফিক ওকে সো এই বক্সটা আপনারা আপনাদের মতো করে পড়বেন যদিও পরীক্ষা আমি দেখিনি পার্ট 1 বা পার্ট 2 তে কোনো क्वेश्चन আসে স্পেশালি যদি জানতে চান ট্রপোনিন টি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে কখন রাইজ করে কখন পিক থাকে কখন নরমে কমে যায় ঠিক একটাই পড়তে পারেন না পড়লো কোনো কিছু হবে না দরকার নেই ট্রপোনিন রিডিং পড়েন সমস্যা নাই এটা একটু রিডিং পড়বেন হ্যাঁ ট্রপোনিনের তিনটা টাইপ ট্রপোনিন সি আই টি ঠিক আছে একটু রিডিং পড়লেন নো প্রবলেম কি কি কারণে কজ অফ ইলিভেশন অফ দা ট্রপোনিন দেখেন অনেক কারণে ট্রপোনিন বাড়ে ট্রমা কার্ডিওভার্সন রেবডোমাইলাইসিস পালমোনারি এমবোলিজম পালমোনারি হাইপারটেনশন হাইপারটেনশন হাইপোটেনশন এইচ ও সি এম शब्द हाई सेंसिटी ट्रपोनिन के इंडिकेट कर दिस इज ओनलिज फ्रम द कार्डियक सैट सो हाई सेंसिटी ट्रपोनिन शब्द रखते जो परीक्षार अपशने ट्रपोनिन देते आपके अवश्य हाईलि सेंसिटी कार्डिय ट्रपोनिन ये शब्द दिए दीब हाईलि सेंसिटी शब्द दीबे ओके एबार एच सी एम कैटाकुलटिकारोगाडासिंड्रोम ठीक है परीक्षा 
ARBC, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, CPBT, and Brogada syndrome. Okay, Brogada syndrome. Simple way to keep our diagnosis. Got to be said about it. I could do the bully day. A treatment karaki di bomi treatment karaki di bo mutamuti more or less. How I keep beta blocker di bo. TSA more or less. How I keep beta blocker di bo beta blocker mode. I'm not sure. Bisuprol di tepari propanol di tepari etanol di tepari day. But arrhythmogenic right ventricular tachycardia jitter shake an umbra sutal di bo. A take to cost to break a lot of Arrhythmogenic ARBC jet eta, eh? ARBC jet, ARBC, eter kept just ek to Kerlak Ben, they can umbra sutal old divo. Our baki shop gulate, ami bisol, bisoprol di the party, etonol di the party, amiote, propanol di the party. Take one actor, but especially bisoprol tora, priority list like it. Okay. So age a chatta disease, a chatta disease to autosomal dominant. Thermony, patient ter baper, bayer, bapa, chasa, jedar, carucasu, age disaster thugbe. আর এই চারটা জিনিসের জন্য پیشنটের সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হতে পারে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হয় সো সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ যদি কোনো কোশ্চেনে পেয়ে যায় তাহলে আপনার দিদি হচ্ছে চারটা এটা হচ্ছে এইচওসিএম হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি এটা হচ্ছে অ্যারিথমোজেনিক রাইট ভেন্ট্রিকুলার কার্ডিওমায়োপ্যাথি এআরবিসি আর এটা হচ্ছে ক্যাটাকুলামিনারজিক পলিমরফিক ভেন্ট্রিকুলার টেকার্ডিয়া আরেকটা হচ্ছে আপনার ব্রোগাডা সিনড্রোম এই চারটা হচ্ছে আমার অটোসোমাল ডমিনেন্ট a chatta hoche sudden cardiac death er cause tar moddhe sobche commonly jetar jonno patient mara jay seta hote hocm hocm er jonno sobche beshi sudden cardiac death hoye thake ekta patient er okay ekhon ashen amra kibhabe diagnosis korbo shohoj shorte kibhabe diagnosis kora jay khyal rakhben young ekta patient boyosh hoche tar 20 theke 30 bochorer moddhe she khelte geshe khelte jawar pore khelar mate more geshe ha hotat kore syncopal attack e more geshe so, our diagnosis HOCM, Kalar Mart, Athletes, Athletes, Shabdota Kutha to the Pajan, Exercise Shabdota to the Kutha Pajan, Tasha to the Kunu patient, a sudden cardiac death hoy, the Reshater diagnosis HOCM, Hypertrophic Obstetric Cardio Marbit. Kaluita. Dunamarashi Kunect a patient, Rathir Bella Gumachilo, Gumer Mot de Maragese, Tar Baper. তার বাপের বা ভাই বা তার চাচা জেদা কোন একজনের কি হইছে রাতের বেলা ঘুমাইছিল মারা গেছে তার মানে রেস্টে থাইকা কোন پیشنটে যদি সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হয় বা ঘুমাই থাইকা কোন پیشنটে যদি সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হয় তার বাপ ভাই জেদা চাচা যদি এরকম একটা হিস্ট্রি পাওয়া যায় তাহলে সেটা হচ্ছে ব্রোগাডা সিনড্রোম সেটা কি ব্রোগাডা সিনড্রোম তার রাতের বেলা ঘুমাইছিল মারা গেছে ব্রোগাডা খেলতে গেছে অ্যাথলেটস এক্সারসাইজ করতেছে সাডেনলি মারা গেছে HOCM. Okay. Acha. I take a potashi set of the emotional condition. Hey, emotional condition connect a patient as a emotional condition related core connect a patient to the suddenly marajai. Set a cap bolven J. Catacolaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Termin emotion related. Kunu patient to the suddenly marajai. The Bab Dada Kyoer Kumbab is suddenly maragese. Emotion related core. তার ডায়াগনোস হচ্ছে ক্যাটাকুলোমিনারজিক পলিমরফিক ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া হ্যালো আচ্ছা আরেকটা বাকি আছে ইআরবিসি অ্যারিথমোজেনিক রাইট ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া এটা আপনি কিভাবে ডায়াগনোস করবেন এটা ডায়াগনোস করাটা একটু ডিফিকাল্ট হ্যাঁ এটা এটার ক্ষেত্রে কিছু ক্লো আপনাকে দিবে ক্লোটা আপনাকে ধরতে হবে এই پیشنটগুলোর হচ্ছে কলাপস হবে پیشنটগুলো সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হবে তবে ওরা বলে দিবে যে پیشنটের ইকোকার্ডিওগ্রাম করতে বা MRI করা হয়েছিল কার্ডিয়াক এমআরআই করছে এমআরআই করে দেখছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার যে নরমাল যে সেলুলার উপাদানগুলো সেগুলো রিপ্লেসড হয়ে গেছে অন্য একটা সেলুলার টিস্যু দিয়ে সেটা হচ্ছে ফাইব্রাস টিস্যু ফাইব্রো ফেটু টিস্যু দ্বারা নরমাল যে কার্ডিয়াক মায়োসাইটগুলো আছে সেলগুলো আছে সেগুলো রিপ্লেসড হয়ে গেছে কোন ভেন্ট্রিকালটা রাইট ভেন্ট্রিকালটা সো কোন একটা پیشنট যদি সাডেনলি মারা যায় বা রিপিটেড সিনকোপাল অ্যাটাক থাকে বা পালপিটেশন থাকে MRI to the bullet, the right ventricle tough fibro fatty tissue that are replaced to a guess after diagnosis of the arithmogenic right ventricular cardiomyopathy. Othoba, Othoba, or a is the bullet the way patient teroche epsilon web assay. Epsilon web present on the is easy after diagnosis arithmogenic right ventricular tachycardia. Hello, Econation. 
এই সবগুলা ট্রিটমেন্ট ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট তো আমি বললাম বিটা ব্লকার এক নাম্বার এ আর বি সি যেটা এটাতে দিতে হয় সোটানল ডেফিনেটিভ যদি ট্রিটমেন্ট চাই আপনার কাছ থেকে এই চারটা জিনিসের সো চারটা জিনিসের ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আইসিডি তো দিতে হবে আইসিডি দিতে হবে আইসিডি দিতে হবে রাইট আইসিডি গেল এটা সো क्षेत्रोमिटी मानी डायगनोसा এখন কথা হচ্ছে ইসিজি ক্ষেত্রে আমি কি পাবো এইচ সিএম এর পেশেন্ট ইসিজি তে কি পাবো আমরা তো জানি যে ইসিজি এর ক্ষেত্রে যে কিউ ওয়েভ যেটা হ্যাঁ কিউ ওয়েভটা কাকে মানে কাকে ইন্ডিকেট করে সেটা হচ্ছে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপটাম কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করে তাই তো ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপটাম কে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে কিউ ওয়েভটা তার মানে এইচ সিএম এর پیشنট গুলা কিউ ওয়েভটা হচ্ছে কি হবে মানে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপটামটা বড় হয় সো ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপটাম যত বড় হবে কিউ ওয়েভটা কি হবে ততই বড় হবে ততই বড় হবে তার মানে কোন পেশেন্টের ইসিজি তে যদি আপনি দেখেন কিউ ওয়েভটা হচ্ছে বড় আছে সো আপনার ডায়াগনোসিস কিন্তু এই এইচ ও সি এম অর্থাৎ এন্ট্রোলেটারাল যে লিড গুলো আছে এবং এন্ট্রোলেটারাল এবং চেস্ট লিড যেগুলো আছে সেগুলোতে আপনার কিউ ওয়েভটা হচ্ছে আপনি বড় পাবেন এন্ট্রোলেটারাল আর ইনফেরিয়র সরি এন্ট্রোলেটারাল প্লাস হচ্ছে ইনফেরিয়র লিড অল লিডস মোটামুটি সবগুলা তো হচ্ছে কি পাবেন কিউ ওয়েভটা বড় পাবে সো আপনার ডায়াগনোসিস হচ্ছে কি এইচ ও সি এম খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবো হ্যাঁ যেগুলো বলছি অথবা এইচ ও সি এম এর পেশেন্টে আরেকটা ক্লু আছে আরো ডায়াগনোসিস ক্লু আছে যদি বলে যে একটা পেশেন্ট অ্যাথলেটস তার হচ্ছে রিপিটেড পালপিটেশন হয় তার রিপিটেড সিনকোপাল অ্যাটাকের হিস্ট্রি আছে পেশেন্টের ডাবল অ্যাপেক্স বিট খেয়াল রাখেন ডাবল অ্যাপেক্স বিট সো আপনার ডায়াগনোসিস এইচ ও সি এম অথবা যার কি পালস যার কি পালস चाचा <laughs> परीक्षा रागबीटिक क्षेत्रा फेड्रिक्सिया 
ওল্ড পার্কিনসন হোয়াইট সিনড্রোম খুব বি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ স্পেশালি ফেডরিস অ্যাটাক্সিয়ার একদম پیشنটগুলো ফেডরিস অ্যাটাক্সিয়া پیشنটগুলো মারা যায় যে জন্য কার্ডিও মায়োপ্যাথির জন্য আর স্পেশাল কার্ডিও মায়োপ্যাথিতে হয় যে ঝামেলার জন্য সেটা টিএইচওসিএম এর ঝামেলার জন্য হয় আমরা যদি ইকু করি তাহলে কি পাবো এমআর এসএম এএসএইচ তাহলে মাইট্রো রিগার্জিটেশন এমআর এএস এএম এস দে হচ্ছে আপনার অ্যান্টেরিয়র সিস্টেমিক মোশন ইন দা অ্যান্টেরিয়র মাইট্রাল ভাল্ব রিফ্লেক্ট আর অ্যাসিমেট্রিক হাইপারট্রফি এই শব্দটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসিমেট্রিক হাইপারট্রফি অফ দা ইন্টার ভেন্টিকুলার সেপটাম সেটা ভেন্টিকুলার ওয়াল এবং সেপটামের যে রেশিও আছে সেটা হচ্ছে মোর দ্যান 1.3 টু 1 হয়ে থাকে এই রেশিওটা আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন সো ইসিজি ফাইন্ডিংস হ্যাঁ ইসিজি ফাইন্ডিংস যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস সেটা হচ্ছে ডিপ কিউ ওয়েভস এন্টেরো ল্যাটারাল এবং ইম্পেরিয়াল লিডস অবশ্যই একটা ইসিজি আপনারা গুগল থেকে দেখে ফেলবেন হ্যাঁ যে ডিপ কিউ ওয়েভস ইন দা এন্টেরো ল্যাটারাল এবং ইম্পেরিয়াল লিডস এটা হচ্ছে একদম কমনলি একদম ইম্পেরিয়াল ল্যাটারাল এবং এন্টেরো ল্যাটারাল ইম্পেরিয়াল লিডস এবং এন্টেরো ল্যাটারাল লিডসের মধ্যে এগুলো পাওয়া যায় এবং তাদের কম একদম কমন জিনিস হচ্ছে রাইট বান্ডেল ব্রস ব্লক থাকে প্রোলং পিয়ার থাকে নন স্পেসিফিক টি অ্যাবনর্মালিটি থাকবে ল্যাব ভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি থাকবে কারণ অবস্ট্রাকশন তো অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি মানে গ্যারান্টি পারতেছে না ব্লাড সো ল্যাব ভেন্টিকুলটা বড় হয়ে যায় আমরা একটা কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন যদি করি দেখা যাবে আমাদের ল্যাব ভেন্টিকুলার সিস্টোলিক প্রেসার অনেক বেশি বেশি ল্যাব ভেন্টিকুলার মধ্যে কিন্তু এহোটাতে প্রেসার এতটা বেশি না কম অনেক কম সো যদি দেখি যে কারণ সিস্টোলিক প্রেসার স্পেশালি ল্যাব ভেন্টিকুল অ্যান্ড হচ্ছে এহোটাতে খুব একটা ডিফারেন্স হয় না হ্যাঁ যদি এটা ডিফারেন্সটা অনেক বেশি হয়ে যায় তখন আমরা এটা বলবো যে পেশেন্টের এইচওসিএম হতে পারে অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথির একটা পেশেন্ট সো ল্যাব ভেন্টিকুলার প্রেসার হাই টু আউট অফ সিস্টোল হচ্ছে টু হান্ড্রেড স্টেপ ড্রপ অফ বিটুইন দা স্টেপ ড্রপ মানে হঠাৎ করে কমে গেল বিটুইন দা ল্যাব ভেন্টিকাল অ্যান্ড দা এওটিক সিস্টোলিক প্রেসার দেখেন এখানে কত আসছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ টু হান্ড্রেড টেন ছিল আর এখানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে অনেক কমে গেল সো এই কন্ডিশনটা যদি পান তাহলে সেটা হচ্ছে কার্ডে ক্যাথেটোরাইজেশন করে আপনি যদি এটা পেয়ে যান তাও আপনি বলে দিতে পারেন এটা হচ্ছে আপনার এইচওসিএম এর পেশেন্ট কোর প্রগনিস্টিক ফ্যাক্টর একটু রিডিং পড়ে ফেলবেন সিনকপ যাদের হয় ইয়াং پیشنট যারা ফ্যামিলিস্ট যাদের থাকবে ফ্যামিলিস্ট থাকবে অটোসোমাল ডমিনেন্ট সো নন সাসটেইন ভেন্টিকুলার টেকারে ডেভেলপ করে যায় যাদের ক্ষেত্রে আর সেপটাল থিকনেস এটা ইম্পর্টেন্ট মোর দ্যান যদি 3 সেমি হয় সেটা হচ্ছে কোর প্রগনোসিস ওকে ম্যানেজমেন্ট করব কি দিয়ে আমরা এমিডোরন বিটা ব্লকার সুজা কথা একটা پیشنটের যদি আপনি এইচওসিএম ডায়াগনোসিস করেন পেশেন্টের যদি পালপিটেশন থাকে ওয়ান টাইম যদি পেশেন্টের যা সিনকোপাল অ্যাটাক থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি বিটা ব্লকার দিবেন যদি রিপিটেড সিনকোপাল অ্যাটাক হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি আইসিডি দিবেন যদি কোশ্চেনে বিটা ব্লকার না থাকে আপনার ট্রিটমেন্ট দিতে হবে আইসিডি এই দুইটার বাইরে কোনো ট্রিটমেন্ট আমি আর দেখি নাই পার্ট ওয়ান পার্ট টু দুই জায়গাতে দুইটা ট্রিটমেন্ট ওরা ইউজ করছে হ্যাঁ সো বিটা ব্লকার হচ্ছে ফার্স্ট লাইন দেন আমরা যদি বিটা ব্লকার কাজ না হয় ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের কার্ডিও ওয়াটার ডিফেব্রিলেটর দিতে হবে আইসিডি দিতে হবে ওকে ওকে যে সকল ড্রাগ দেওয়া যাবে না এইচওসিএম এর پیشنটে নাইট্রেটস এসি ইনহিবিটর আয়নোট্রপস এগুলো হচ্ছে দেওয়া যাবে না কারণ আয়নোট্রপস দিলে তো ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়াবে এমনি ব্লক হয়ে আছে আর ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়াতে হার্টের অবস্থা খারাপ হতে পারে নাইট্রেটস কারণ হচ্ছে তাদের কার্ডিয়াক আউটপুটটা কমে যায় সো নাইট্রেটস দিলে বেসো ডাইলেটেশন হবে বিপি ফল করবে সো দেওয়া যাবে না এসি ইনহিবিটর কোনো স্পেশালি এসি ইনহিবিটর খেয়াল রাখবেন বেসো রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস এসি ইনহিবিটর দেওয়া যাবে না বাইকাসপিট অ্যাওটিক বাল্ব এসি ইনহিবিটর দেওয়া যাবে না কোয়ার্টেশন অফ অ্যাওটা এসি ইনহিবিটর দেওয়া যাবে না মানে যেখানে আর্টারি ন্যারোয়িং হয়ে যায় সেই জায়গাতে অ্যাসিমিটার দেওয়া যাবে না সো অ্যাসিমিটার নো অ্যাসিমিটার দেওয়া যাবে না বেড়াপ্রামিল অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে হুকামের ক্ষেত্রে কারণ এটা হচ্ছে ডব্লিউ ডব্লিউ পি ডব্লিউ সিনড্রোম করে দেয় পরে پیشنটগুলো বিটি বা বিএফ ডেভেলপ হয়ে যায় হ্যাঁ বিটি বা বিএফ ডেভেলপ করে সো কোন একটা پیشنট এইচওসিএম এর পালপিটেশন আছে আমরা 24 আওয়ার ইসিজি করব রানস অন দা নন সাসটেইন বিটি যদি হয় তাহলে অবশ্যই আমরা আইসিডি দিব এটা হচ্ছে ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট বা ডেফিনিটিভ ম্যানেজমেন্ট তো সবচেয়ে বেশি কার্ডিয়াক সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হয় যেটার জন্য সেটা হচ্ছে এইচওসিএম এর জন্য হচ্ছে সবচেয়ে কমন কার্ডিয়াক ডেথ হয়ে থাকে স্ক্রিনিং করব রেস্টিং ইসিজি আমরা কি করব ট্রান্স ট্রান্স থোরাসিক ইকোকার্ডিয়াম করব কার্ডিওগ্রাম করব
এই সকল ক্ষেত্রে আপনাকে যে ইকোকার্ডিওগ্রামটা করতে হয় সেটা হচ্ছে ট্রান্স ইসু ফেজিয়াল ইকো তাহলে ট্রান্স থোরাসিকটা যে আমি এখানে করবো কেন কারণ আমি হচ্ছে ইন্টার ইন্টারভেন্টিকুলার সেপ্টামটা দেখব সো এই জন্য আমি ট্রান্স থোরাসিকটা দেবো কারণ ইন্টারভেন্টিকুলার সেপ্টাম অ্যান্ড ভেন্টিকুলার ওয়াল এগুলো ভালো বোঝা যায় ট্রান্স থোরাসিক দিয়ে আর হার্টের বাল্ব বা ভেজিটেশন এগুলো আছে কিনা এগুলো ভালো বোঝা যায় হচ্ছে আপনার ট্রান্স ইসু ফেজিয়াল ইকোকার্ডিগ্রাম করে ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট খেয়াল রাখতে হবে সবচেয়ে जुल दिए আর বায়োফিজিক যদি দেয় তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি দিয়ে শুরু করি টু হান্ড্রেড দিতে পারি ঠিক আছে টু হান্ড্রেড ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই এ আর বিসির ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বলছি যে সুটাল লোল আর বাকি সবগুলোতে আপনি অন্য যে কোনো বিটা ব্লকারটা ইউজ করতে পারেন নো প্রবলেম ডেফিনেটিভ ম্যানেজমেন্ট তো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আপনাকে আইসিডি দিতে হবে হ্যাঁ ক্যাটাকুলোমেনজি পলিমরফিক বিটি মানে হচ্ছে ইমোশন কোন একটা পেশেন্টে ইমোশনাল স্টেজ সো পালপিটেশন বা সার্ডিক কার্ডিয়াক ডেথ আপনার ডায়াগনোসিস ক্যাটাকুলোমেনজি পলিমরফিক বিটি जिओग्राफिकल लोकेशन हिसाब से घुमायल मारा जा खुबीजी नर्मल हाइपार टेंशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसि लैबेटल शब्द ना भूलि हाँ ना भूलि 
আমাদের দেশে আলফা মিটাল ডুপা ডুপা করি কিন্তু মেইনলি হচ্ছে ল্যাবেটালোল 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 এখন আমরা বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়াতে অপশনে যাব বা খুঁজব এগুলো একটু রিডিং পড়বেন রিস্ক ফ্যাক্টর কারা হাইপারটেনশন টাইপ টু টাইপ 1 ডায়াবেটিস সিকেডি তাদের ক্ষেত্রে হয় এগুলো খুব একটা আসে না যেটা আমাদের লাগবে বক্সটা একটু লাগবে যে কোন একটা پیشنটের প্রি এক্সিস্টিং হাইপারটেনশন থাকতে পারে প্রেগন্যান্ট লেডি অথবা প্রেগন্যান্সি ইন্ডুসড হাইপারটেনশন হতে পারে দেন প্রি এক্লাম্পসিয়া হতে পারে প্রি এক্লাম্পসিয়া হতে পারে প্রি এক্সিস্টিং হাইপারটেনশন মানে কি তার প্রেগন্যান্সির আগে থেকে হাইপারটেনশন ছিল সেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট একটা কম্পোনেন্ট করা ইউটিলাইজ করে সেটা হচ্ছে আপনার 20 সপ্তাহ হ্যাঁ 20 সপ্তাহ আগে কোন پیشنটে যদি হাইপারটেনশন থাকে সেটা হচ্ছে প্রি এক্সিস্টিং হাইপারটেনশন সাথে پیشنটের থাকবে না হচ্ছে আপনার কোন প্রোটিন ইউরিয়া থাকবে না হচ্ছে پیشنটের কোন ল্যাগ ইডিমা হ্যাঁ প্রোটিন ইউরিয়া ল্যাগ ইডিমা এই জিনিসগুলো হচ্ছে پیشنটের থাকবে না ওকে প্রোটিন ইউরিয়া ল্যাগ ইডিমা এইগুলো হচ্ছে پیشنটের থাকবে না এবং আগে থেকে তার হাইপারটেনশন থাকবে সেটা হচ্ছে প্রি এক্সিস্টিং হাইপারটেনশন ওকে এখন ধরেন কোন একটা پیشنটে 20 সপ্তাহ পরে প্রেগন্যান্সি তো ইজুয়ালি প্রেগন্যান্সিতে কিন্তু ইজুয়ালি প্রেগন্যান্সিতে ব্লাড প্রেসার ফল করে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার লাস্টে দেখি কি আবার ব্লাড প্রেসার বাড়ে সো একটা پیشنটে যদি 20 সপ্তাহ পরে প্রেগন্যান্সি 20 সপ্তাহ পরে গিয়ে যদি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে সেটা আমরা বলে থাকি যে প্রেগন্যান্সি ইন্ডুসড হাইপারটেনশন এবং 140 থেকে 90 বেশি যদি হয় সেই ক্ষেত্রে 140 থেকে 40 বাই 90 যদি বেশি হয় সেটাকে আমরা বলি যে প্রেগন্যান্সি ইন্ডুসড হাইপারটেনশন এখন এই پیشنটের শুধুই হাইপারটেনশন থাকবে এবং তাদের কোনো প্রোটিন ইউরিয়া হবে না তাদের কোনো হচ্ছে ইডিমা থাকবে না লাইক দিস যে আফটার 20 উইকস পরে হাইপারটেনশন নো প্রোটিন ইউরিয়া নো ইডিমা সো এটা আমরা বলবো প্রেগন্যান্সি ইন্ডুসড হাইপারটেনশন সো এই ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট নেন ড্রাগ হচ্ছে ল্যাবেটালোল 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 ওকে এখন আসেন কোন একটা پیشنটে যদি প্রি এক্লাম্পসে ডেভেলপ করে প্রি এক্লাম্পসে মানে কি আমাদের 20 উইকস এর পরে پیشنট হাইপারটেনশন ডেভেলপ করছে پیشنটে প্রোটিন ইউরিয়া আছে پیشنটে বাইলেটারাল ল্যাগ সোয়েলিং আছে সো দিস ইজ কল প্রি এক্লাম্পসিয়া অথবা আমরা যেটা বলি যে হেডেক থাকে পেপিলিডিমা থাকে ব্লারিং অফ ভিশন থাকে হ্যাঁ যেগুলো প্রেগন্যান্সি যে মানে প্রি এক্লাম্পসের যে সাইনগুলো সেগুলো আছে অথবা হেউট সিনড্রোম যেগুলো থাকতে পারে যে হেমোলাইসিস এলিভেটেড লিভার এনজাইম লো প্লাটলেট সো এই ধরনের ফিচার গুলো যদি চলে আসে তখন আমরা সেটাকে বলি প্রি এক্লাম্পসিয়া ওকে প্রি এক্লাম্পসিয়া সো এটা হচ্ছে ডায়াগনস্টিক ক্লো গুলো জাস্ট এই বক্স থেকে এইটুকুই আমাদের লাগবে কিভাবে কোনটাকে ডায়াগনোসিস করব ওকে তারপর আসেন আমাদের টার্গেট বিপি টার্গেট হচ্ছে আমরা অবশ্যই 140 থেকে 90 নিচে রাখব 140 থেকে 90 নিচে রাখব এর বেশি যখন যাবে তখন আমরা কি করব ট্রিটমেন্ট করা শুরু করে দিব ট্রিটমেন্ট ওকে প্রি এক্লাম্পসিয়া আফটার 20 উইকস অফ জেস্টেশন যেখানে আমি বলছিলাম যে 20 উইক অফ জেস্টেশনের পরে پیشنটের ব্লাড প্রেসার پیشنটের হচ্ছে প্রেসার হলো প্রেসার আছে پیشنটে প্রোটিন ইউরিয়া হচ্ছে پیشنট ইডিমা ডেভেলপ করলো সো আমাদের প্রি এক্লাম্পসিয়া ডায়াগনোসিস এছাড়া কাদের ক্ষেত্রে প্রি এক্লাম্পসিয়া হওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকে এই জিনিসটা আমাদের লাগে পরীক্ষায় সো 40 ইয়ার্স এর বেশি যারা নাল নাল প্যারিটি যারা মাল্টিপল প্রেগন্যান্সি যারা টুইন প্রেগন্যান্সি প্রেগন্যান্সি ইন্টারভাল যদি মোর দ্যান 10 ইয়ার্স হয় বিএমআই 30 এর বেশি ডায়াবেটিস ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি পজিটিভ থাকে প্রি এক্লাম্পসিয়া प्रीवियस हिस्टो प्री एक्लम्पसिया सो एक क्षेत्र में पेशेंट के प्री एक्लम्पसिया और पॉसिबिलिटी बढ़ जाए ओके सीवियर प्री एक्लम्पसिया कोन बोलबो ओ जे अच्छा सीवियर प्री एक्लम्पसिया माने कि ओ जे हेल्थ सिंड्रोम থাকবে پیشنটে پیشنটে ক্ষেত্রে ব্লারিং অফ ভিশন থাকবে পেপিলিডিমা থাকবে হেডেক থাকবে তারপর হচ্ছে پیشنটে রিফ্লেক্স গুলো এক্সাজারেটেড হবে پیشنটে হচ্ছে হেল্প সিনড্রোম থাকবে হেল্প মানে হচ্ছে হেমোলাইসিস থাকবে এলিভেটেড লিভার এনজাইম হবে লোয়ার লেগ ইডিমা থাকবে এবং প্লাটিলেটের সংখ্যা কমে যাবে वन लाख से चे नीचे चला आज बच्चे प्लेटलेट राइट अपर क्वाड्रेंट पे पेन हो बे राइट अपर क्वाड्रेंट एंड इपिगेस्टिक पेन थक बे सो so, आपने इट बोल बन जो सीबीआर प्री एक्लम्शिया ओके सीबीआर प्री एक्लम्शिया सो एक है तो आपने क्या अवश्य मैनेजमेंट जाए तो हो बे सीबीआर प्री एक्लम्शियर हाइपारिप्लेसियाड्रोम बार बार जानते चाहे से 
আমরা প্রেগনেন্সিতে কোন মেডিকেশনটা দিব বিটা ব্লকার দিব প্রেগনেন্সিতে কি দিব বিটা ব্লকার দিব এটা হচ্ছে অসংখ্য বার অনেকবার অনাচ পরীক্ষায় আসছিল এখন বিটা ব্লকারটা আমরা কখন শুরু করব সেটা আমরা দুইটা ক্রাইটেরিয়া খেয়াল রাখবো একটা হচ্ছে 140 140 থেকে 90 এর বেশি যখন হবে ব্লাড প্রেসার তখন আমরা শুরু করব বিটা ব্লকার অথবা আমার যখন ফার্স্ট ফার্স্ট কোন একটা پیشنটে আমরা যখন আমার কাছে আসলো আসার পরে যদি দেখি যে پیشنটের হচ্ছে গিয়ে আপনার ফার্স্ট আসার পরে যার যে ব্লাড প্রেসার ছিল তার চেয়ে যদি সিস্টোলিক প্রেসারটা 25 এর বেশি থাকে এবং ডায়াস্টলিক প্রেসারটা 15 এর বেশি থাকে তখন আমি তাকে ট্রিটমেন্ট শুরু করব অবশ্যই আমি দিব কি ওরাল বিটা ল্যাবেটালল 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 দিয়ে আচ্ছা আমরা শুরু করব এছাড়া আপনি নিফেডিপিন দিতে পারে হাইড্রোলাজিন দিতে পারে মিথাইল ডোপা দিতে পারে কিন্তু এগুলো পরীক্ষায় দেনা ল্যাবেটালল ল্যাবেটাললটাই দিয়ে থাকে ওকে সো কোন একটা پیشنটে যদি সিভিয়ার প্রি এক্লাম্পসিয়া থাকে লাইক এই যে এই ফিচারটা তাহলে সেখানে আমরা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট প্রি পেরি ডেলিভারিতে দিয়ে থাকি অর্থাৎ মেইনলি আমরা হচ্ছে پیشنট কে হাইপারটেনশনটা কন্ট্রোল করব হচ্ছে ল্যাবেটালল দিয়ে হ্যাঁ সিভিয়ার প্রি এক্লাম্পসিয়া پیشنট গুলো থাকলে হাইপারটেনশন হচ্ছে ল্যাবেটালল দিয়ে ম্যানেজ করব আইভি এন্ড তার জন্য এক্লাম্পসিয়াতে চলে না যায় সিভার ইজ যেন না হয় সিজার যেন ডেভেলপ না করে সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য পেরি ডেলিভারিতে আমরা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম সালফেটটা দিয়ে দেব پیشنট কে সো হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্ট ইন কেস অফ প্রেগনেন্সি ফার্স্ট লাইন হচ্ছে ল্যাবেটালল মিথাইল ডোপা এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন डिफेक्ट हो ফিটাল ডেথ হয়ে যায় ঠিক আছে রানাল এজেনসিস হয় সেই জন্য তে দেওয়া যায় না ডায়াবেটিস দিয়ে যাবে না দেওয়া যাবে না ডায়াবেটিস দিলে যেটা হয় আপনার প্লাসেন্টাল সার্কুলেশনটা হচ্ছে কমে যায় সেই জন্য ডায়াবেটিস তো ওরা অ্যাভয়েড করে চলে সো এই জিনিসগুলো অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখবো এস ইউনিট বা এআরবি একদম অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন দেওয়া যাবে না ডায়াবেটিস দেওয়া যাবে না এটেনোলল দেওয়া যাবে না ঠিক আছে ইন্টারেটরন গ্রোথ রিটার্ডেশন করে থাকে ওকে সো এই বক্সটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট হাইপারমেসিস হ্যাঁ প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে তো হাইপারমেসিস হয় কেন হয় डिस्टनिकेक्शन সো আমরা দিব কি প্রোমিথাজিন দিব কি ডম্পেরেডন দিব কি অন্ডেনসেট্রন মেইনলি প্রোমিথাজিন দিব না কি মেটোক্লোপ্রামাইড ক্লোরপ্যারাজিন এগুলো হচ্ছে দিব না কারণ এগুলো হচ্ছে অ্যাকুইট ডিসটোনিয়া করে সো দেওয়া যাবে না ওকে এবার আছে এক্লাম্পসিয়া কথা হচ্ছে প্রি এক্লাম্পসিয়ার যত ফিচার আছে তার সাথে যদি پیشنটে সিজার চলে আসে সেইটাই হচ্ছে আপনার এক্লাম্পসিয়া এই ক্ষেত্রে আপনার ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আপনাকে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দিতে হবে ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্টটা কি সেটা হচ্ছে বাচ্চাকে ডেলিভারি করতে হবে এটা হচ্ছে ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট ওকে সো ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কিছু জিনিস তো দেখি একটা হচ্ছে پیشنটের پیشنটের হচ্ছে রিফ্লাক্স দেখি پیشنটের হচ্ছে জার গুলো দেখি ইউরিন আউটপুট দেখি রেসপিরেটরি রেট দেখি ঠিক আছে স্যাচুরেশনটা দেখি তাহলে কয়েকটা জিনিস ইউরিন আউটপুট তারপর হচ্ছে স্যাচুরেশন রেসপিরেটরি রেট আর হচ্ছে রিফ্লাক্স বা জার এগুলো হচ্ছে দেখি এগুলো যদি ঠিক থাকে তখন আমরা ম্যাগনেসিয়াম সালফেটটা শুরু করি খুব ইম্পর্টেন্ট ডেটা গুলো রাখবে ইউরিন আউটপুট রিফ্লাক্স রেসপিরেটরি রেট অক্সিজেন স্যাচুরেশন আর ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট তো একটাই আছে সেটা হচ্ছে বাচ্চা ডেলিভারি ওকে এখানে যে বক্সটা আছে সেটা হচ্ছে পেরি পার্টাম কার্ডিও মায়োপ্যাথি পেরি পার্টাম কার্ডিও মায়োপ্যাথি কথাটা অর্থ কি ধরেন স্পেশালি ডেলিভারি এক মাস আগ থেকে ডেলিভারির পাঁচ মাস এই যে ছয় মাস সময় এই সময়ের মধ্যে কোনো কোনো লেডির ডেলিভারি এক মাস আগ থেকে ডেলিভারি পাঁচ মাস পর এই যে ছয় মাস সময় এই সময়ের মধ্যে যদি পেশেন্টের হার্ট পেলোর ডেভেলপ করে হার্ট পেলোর ফিচার নিয়ে আপনার কাছে আসে সো আপনার ডায়াগনোসিস পেরি পার্টাম কার্ডিও মায়োপ্যাথি এক কথায় ডায়াগনোসিস শেষ তাহলে প্রেগনেন্সি এক মাস ডেলিভারি এক মাস আগে থেকে ডেলিভারি এক মাস পর এই সময়ের মধ্যে কোন পেশেন্ট হার্ট পেলোর যদি নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে পেরি পার্টাম কার্ডিও মায়োপ্যাথি 
সো এই ক্ষেত্রে আমি কি দিয়ে ট্রাকে ট্রিটমেন্ট করব সিম্পটোমেটিক্যালি ট্রিট করতে হবে তবে আমরা জানি হার্ট ফেলিয়র پیشنটের মর্টালিটি बेनिफिट আছে রেকমেন্ডেড ড্রাগ এর নাম হচ্ছে স্পারানোরেকটোন এস ইনহিবিটর এগুলো সো এস ইনহিবিটর দেওয়া যাবে না কি দেওয়া যাবে না এস ইনহিবিটর এই ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না এটা মাথায় রাখতে হবে আমরা কি দিতে পারি আমরা ডিগক্সিন দিতে পারি আমরা ডায়ুরেটিক স্পেশাল ফ্লুরোসেমাইড দিতে পারি যদি پیشنটের সিভিয়ার সিভিয়ার হার্ট ফেলিয়র ডেভেলপ করে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডোপামিন দিতে পারি ডো বিউটামিন দিতে পারি ডো বিউটামিন দিতে পারি ঠিক আছে ডো বিউটামিন দিতে পারি সো এটা একটু আমরা খেয়াল রাখব যে পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি যে پیشنট কে কখনো এস ইনহিবিটর দিব না ঠিক আছে এন ইনহিবিটর দেওয়া যাবে না প্রেগন্যান্সি এর এক মাস বাচ্চা ডেলিভার এক মাস আগে থেকে পাঁচ মাস এই ছয় মাস ডিউরেশনে হার্ট ফেলিয়র ফিচার মানে হচ্ছে পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি এটা ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়ে থাকে সো এই ক্ষেত্রে আমরা क्षेत्र अच्छा, 